Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на нашем а, цикле, а, приуроченном к большому исследовательскому проекту «Руанский собор МНЭ». Я напоминаю, что этот цикл а, стал возможным а, благодаря нашей, поддержке нашего партнера компании LG. А, на, про, две недели назад а как раз в этом зале состоялось первое мероприятие цикле, цикла, и мы говорили о самом Руанском соборе, о главном герое полотен Клода Муне. А, и сегодня мы как бы выходим мне кажется, на новый уровень, на новый а, пласт. А, и сегодня а, лекция «Тополя стага собора» серии Клода Мане 1890-х годов прочитает Илья Доронченков, заместитель директора ГМИ имени Пушкина по науке. Перевод на жестовый язык у нас осуществляет Шаповалова Наталья. Я напоминаю, что произведение Моне сейчас находится на выставке «После импрессионизма», которое проходит в соседнем здании галереи до 24 сентября, а дальше как раз после закрытия выставки произведение от отправиться на исследования и со всеми их результатами, со всеми нашими результатами мы будем обязательно с вами делиться. Желаю вам приятного вечера. Спасибо всем, кто выбрал вечер в пятницу, не на даче, а в Пушкинском музее. Большая честь. Я расскажу о том, чем сам пытаюсь разобраться, потому что, будучи продуктом советской искусствоведческой школы, я унаследовал от своих учителей предубежденное отношение к позднему Клоду Мане. Моим покойным учителям Петербургской академии художеств посчастливилось во время сталинской оттепели на русский язык были переведены, после сталинской оттепели были приведены книги Леона Лавентури, которые издаются до сих пор, и вы их можете без труда прочесть. И Вентури по причине своих эстетических убеждений и предпочтений был одним из тех, кто очень высоко оценивал позднее творчество Клода Мане. Вот я вам прочту фрагмент из его книги «От Мане де Латрека». Он начинает с серии «Стага». Эта серия характерна всевозрастающим равнодушием художника к изображаемому предмету, поисками простейших форм, служащих лишь предлогом для изучения света. Чем тоньше у него нюансы, выполненные, правда, однородно и строго согласованно, тем менее они жизненные. Чем изысканнее трактовка света, тем слабее выступает он из тумана, который окутывает все, стушевое очертание изображаемых предметов. Неизменным остается у Мане лишь стремление к величию, мощи, героическому усилию. Безусловно, разработка света в этих сериях картин является осуществлением научной программы, но живописное воплощение их обнаруживает сентиментальные тенденции. Стремление выразить невыразимое, тайну, чувство, столь всеобъемлющее, что они утрачивают свой конкретный характер и свою художественную убедительность, все это изобличает у Мане тот же вкус, из которого родился символизм. В стогах натура не получила никакой формы, но Ранский собор уже сам по себе есть форма, и Мане без, безуспешно пытается ее сохранить. Но, как видите, здесь восхищение гением художника соседствует с обвинениями в о том, что Мане осуществляет некую научную, головную, механистическую, значит, программу, и то, что Мане оказывается поглощенным духом символизма, что для Вентури, поклонника чистой живописи, живописи, которая выражает только самое себя и не преследует никаких внеположных ей целей, там, проповеди, рассказы и так далее, вот для Леонел Вентури это, безусловно, грехи, очень тяжелые и почти несмываемые. Ну и вот я просто помню, что в на, на тех лекциях, которые я слушал, книгах, которые я читал, в общем, это предубеждение к позднему Мане, оно действительно очень прочно держится. И справедливости ради надо сказать, что это свойство не только отечественного искусства, а здания моих учителей, прочитавших Вентури, ну и, в общем, 20 век также достаточно скептически относился к позднему Мане. Вот попробуем с вами посмотреть три примера его серий. Первых серий, все вы знаете, что поздний Мане работает длинными такими периодами, анализируя один и тот же мотив при разном освещении. И попробуем понять, откуда это берется, как это происходило и что с этим делать. Годы, когда начинает складываться его серийная практика, 80-е и 90-е годы, 
19 столетия и для Мане, и для Франции это время очень важное. Для Франции это период очень серьезной политической турбулентности. Во-первых, в 1870 году страна катастрофически проигрывает войну только что объединившейся Германии. И эта травма преследует французов несколько десятилетий. Как ни странно, мы будем говорить о красивых вещах, идиллических пейзажах, но без сознания этой постоянно присутствующей травмы национального унижения и стремления понять его причины, мы, в общем, и в Клоде Маны мало чего поймем. Это время ну, действительно политической нестабильности, и за только 1890-е годы в стране сменилось четыре президента, причем один был убит террористом, один умер при обстоятельствах более чем пикантных, и, в общем, да и 10 правительств за это же десятилетие. И это было время, когда радикальные левые движения во Франции настолько пошли в гору, что для борьбы с анархизмом и социалистическим рабочим движением начали объединяться либералы и консерваторы. И довольно существенное обстоятельство духовного климата этой поры, помимо символизма справедливо упомянутого Леонид Вентури, это была еще католическая реакция. Поскольку католицизм в течение всего XIX века сопротивлялся светским тенденциям в французской политике и духовной жизни, и в то же время католицизм не без успеха претендовал на то, чтобы объединять всех французов вне зависимости от их политических убеждений. А для Мане эти десятилетия были тоже временем очень важным, потому что Мане, которому в 1890 году исполнилось 50, это в наше время 50-летний все еще молодым ходит, а тогда это, в общем, был уже солидный господин. Вот обратите внимание, это первый автопортрет, который он написал в своей жизни, 46 лет. Тогда Мане примеряет на себя, я бы сказал, звание первого живописца нации, ни больше, ни меньше. Напомню, что еще совсем недавно он представлял импрессионистов, которые в конечном счете согласились принять на себя этот ярлык, поначалу довольно оскорбительный, лишь бы только их не называли «интрансижанс», непримиримые, а это политический термин, обозначающий крайний политический радикализм. Он только что принадлежал к плеяде молодых хулиганов, и вот по прошествии полутора десятилетий он и ощущает себя в силах, и ощущает себя вправе занять центральное положение в национальной школе. И это годы, когда он, создавая колоссальное количество произведений, ну вот полный каталог Вильденстайна работ Манны, висящих, к счастью, в сети, он насчитывает около двух тысяч работ, если не больше. Допустим, только за первые пять лет 80-х годов Мане создал 480 картин. Это то, что до нас дошло. Против 240 за предшествующие пятилетия. То есть он крайне продуктивен. И, в общем, он постепенно... Вот здесь нужно расставаться с предубеждением о том, что импрессионисты страдали от безденежья и от непризнания. Был такой период, естественно, но в 80-е годы Мане уже давно хорошо зарабатывает. У него есть круг покупателей, и у него есть Дюран Рюэль, верный дилер импрессионистов, очень практичный человек, и одновременно человек идеологически мотивированный. Он убежден, что импрессионизм – это искусство современности, это искусство, за которым будущее. Это не идиллические отношения между торговцем и продаваемыми, и импрессионисты все время пытаются от монополии Дюрана избавиться так или иначе. Но, тем не менее, именно усилия коммерческих галерей позволяют импрессионистам, включая Мане, постепенно хорошо зарабатывать. Если бы он еще не тратил так, как он тратил, благо он был богемом долгую часть своей жизни, то вообще бы от безденежья не страдал. А в 80-е и особенно в 90-е годы он начинает продавать практически все, что он производит. С другой стороны, Мане, которого мы 
воспринимаем, наверное, отчасти справедливо, как художника интуитивного, художника открытого природе, художника очень чуткого и ранимого. Вот если почитать его письма насквозь, мы увидим, что он неврастенически переживает свою неспособность завершить произведение, свое состязание с природой тщетные попытки уловить мгновенно меняющийся свет. И очень редко он доволен собой. Но при этом это человек, который, очевидно, изводит своих близких и своих спонсоров своими творческими муками. Он достаточно рационально ведет себя с точки зрения позиционирования на рынке. Он очень грамотно выстраивает выставочную стратегию свою. И мы отчасти с этой стратегией столкнемся. Что такое 80-й год для импрессионизма? Это время расходящихся трубок. Ну, вот я покажу здесь картину, которая скорее говорит, от чего она отталкивается. Это замечательный ранний его пейзаж, который написан в Аржантеи, в городке, в котором он жил до 1878 года. И здесь мы найдем с вами и дымящие трубы, и какие-то признаки городской архитектуры, прогуливающихся горожан, лодки, тоже, в которых плавают праздные парижане. А вот после того, как он переезжает из Рожанте в Витей, а затем окончательно остается в своем любимом Живерни в 1883 году, Практически все, что пишет Клод Мане, за малым исключением, когда он выезжает за границу, когда он пишет Руанский собор, это чисто сельская Франция, без малейших признаков городской жизни, индустрии, прогресса и так далее. Настолько, что ему довольно часто предъявляли претензии о тотальном социальном безразличии. Меня не интересует современность ее проблема. Это не совсем так, я думаю. Что происходит с импрессионизмом в это время? Это век, время очень серьезного кризиса в импрессионизме. Помимо того, что то иллюзорное единство, которое существовало на первых экспозициях импрессионистов, начавшихся в 1874 году, распалось, люди пошли своим, своей дорогой, наиболее заметно это было у Ренуара, который повернулся к классике, стал паломничество совершил в Италию, восхищался Рафаэлем, восхищался великой живописной традицией, случилось очень важное событие, важный жест был сделан. Вот эта вот картина Жоржа Сюра, прогулка на Гранжат, или воскресенье на Гранжат, огромного размера холст, показанный на последней восьмой импрессионистической выставке, манифестировал рождение нового стиля. Стиль, который... С одной стороны, воспринимался как преемственный по отношению к импрессионизму, да, он и называется иногда неоимпрессионизм, хотя для него также используется понятие пуантилизм, то есть живопись пятнышками, точечками, или дивизионизм, живопись раздельными мазками от чистого цвета. И вот э, эта картина огромных размеров, не характерных для импрессионистических выставок, она, конечно, даже Жора художника доктринера убежденного в том, что максимальный эффект яркости цвета достигается не тогда, когда мы смешиваем его на палитре или кладем на холст, а тогда, когда эти фрагменты чистых, чистой маски складываются в нашем глазу. Мне пришлось вот недавно об этой картине довольно много говорить, и говорить о ней можно гораздо больше, но в данном случае мне очень важно, что это был еще такой указывающий жест. Жест, который явно менял течение современной живописи. Вот теперь эта механистическая, в общем, мозаика Сюра оказалась крайне обаятельной. За ним пошла молодежь вроде Синьяка, за ним пошли старики вроде Кабиля Писаро. Вот на той же выставке он выставил вот этот сбор яблок, который, видите, тоже написан раздельными мазочками. А если вы пойдете на выставку после импрессионизма, то там у нас целых два зала завешены вот, эти, вот такой вот живопись. Быть передовым в это время – это не подражать Сезанну или Гогену. Их очень мало кто знает и мало кто им подражает. Быть передовым – писать вот так. И, с одной стороны, это было продолжением импрессионистического метода 
раздельного мазка, а с другой стороны, это было опровержение. Было серьезное выворачивание импрессионизма наизнанку, потому что писать такие картины можно только сугубо механистически, рационалистически. Ты мог воспринимать интуитивно, но своему интуитивному восприятию ты придавал неизбежно механический способ визуализации. Мане отказался участвовать в этой в последней выставке импрессионистов, в частности, именно потому, что на ней такое место заняли Сюра и его последователи, и перед ним, в общем, был вызов, а что делать сейчас? Очевидно, что у него появляется такая вот точка отталкивания. С одной стороны, он прекрасно понимает, что Сюра – это бешено серьезно, что это действительно центральная фигура французской живописи сейчас, а с другой стороны, он не может, не хочет писать как Сюра. Во-первых, он уже взрослый, он сам по себе явление, он не ведется так, как Писару. А с другой стороны, он не может не учитывать вот этого воздействия Сюра, этого опыта. И многое из того, что он делает в это время, в 80-е годы, следует рассматривать как такой диалог с Сюра или размышления с учетом существования Сюра. Он много ездит в это время во Франции, он проезжает ее всю от Нормандии до самого юга, и вот несколько вещей, сделанных в Антибе, я вам сейчас покажу. И обратите внимание, насколько здесь вот этот зыбящийся свет и раздельные мазки играют большую роль. Мане очень тревожился. Там на юге это не его край. Он вообще путешествовать особенно не любит. За границу он ездит, не любит, не знает языка никакого, кроме французского. Он привык к своей французской кухне. Выгнать его за пределы Франции – это непросто. Но и внутри Франции, вот в этих местах, где очень яркий свет, ему тоже бывает неуютно. Он боится не попасть, он боится ошибиться в этих картинах. Целый ряд странных вещей, которые он признает. Да, он, мало того, что он путешествует по Франции много и пишет, он выставляется на периферии, он выставляется в Гренобле, он выставляется в Нанси, в разных провинциальных центрах Франции, он явно окучивает новую аудиторию. Он очень сознательно борется за новую аудиторию. И э, успех его, вот точка невозврата, после которой можно говорить о рождении э, национального героя художественного и исчезновении молодого хулигана, это 1889 год, большая ретроспектива Родена и Мане совместная. Вот после этого он входит в иконостас окончательно. Некоторые э, странные вещи, которые он пишет в 80-е годы, они исследователями интерпретируются именно как попытка ответить на вызов Сюра. Ну вот я вам напомню, да, это фигуративная картина, это то, чем, собственно говоря, Мане не грешит особенно. Он пейзажист. И именно в 1986 году у него появляются две такие, как слева внизу вещи, э, которые изображают Камила, первая жена и сын. Это ранняя вещь, 1975 год справа. Это, в общем, вариации того, что он уже делал. И он почему-то делает вот эти два довольно странных холста с одним и тем же мотивом женщина под зонтиком, который кажется нам зеленым, и рефлексии, динамика вот этой травы внизу. В общем, заставить его попытаться написать фигуру, я подозреваю, мог только Жорж Сюра со своей прогулкой на Гранжат. Он как-то пытается примерить себя вот к этому. А с другой стороны, вот сходные мотивы. Да, вот слева это Гранкан Сюра, скала над морем. И вот если вы посмотрите на почти синхронный пейзаж, который висит у нас, вы увидите, что он незыблем как мозаик. А практически одновременно с такого, такого рода вещами э, наш же пейзаж скалы Белиль – это сплошная динамика. Здесь сразу и не скажешь, где волна, а где скала. И скала ведет себя как волна, потому что она покрыта брызгами, отражает свет и э, сливается с морем в, свои, в своем движении, которое Мане великолепно передает. 
это скорее отталкивание, а вот это скорее переваривание. Да, это тоже большая, необычная, в общем, для него вещь, излучение реки Эпт. К этому мотиву мы скоро приблизимся, 88 года, в которой мы видим дивизионистскую технику, пришедшую в движение. То есть он примеряет к своим потребностям короткий раздельный мазок, который он заставляет двигаться, как пыль над водой, окрашенную солнечными лучами. Ну или вот, наконец, такая вот тоже довольно странная штука, пять фигур в поле. Но это все узнаваемая публика, это ее пачается любимая, сын, по-моему, на заднем плане со своими сыновьями. И, в общем, опять же, мы находим любимые края Мане в Живерни, мы даже, наверное, можем сравнить какие-то из наших пейзажей. Но вот эта попытка геометрически расставить в солнечном сиянии фигуры, она не может не вызывать в памяти все равно. В общем, Мане пытается с этим вызовом справиться. И, вероятно, его стремление к улавливанию тончайших оттенков и изменяющихся состояний природы – это тоже своего рода ответ на вот эту мозаичную стабильность, устойчивость дивизионизма. Ту технику, которая и была призвана вроде как передать динамику нашего мировосприятия. 1890 год – это год, когда, очевидно, кристаллизуется идея, когда кристаллизуется идея э, серийности. На самом деле, э, первый, первыми попытками такого рода серии можно, наверное, назвать его работу над скалами Бель-Иль. Там было 38 картин, это маленький скалистый остров в Нормандии, э, где он проводит э, из-за дурной погоды на несколько недель больше, чем предполагал, э, где он встречает своего будущего друга и биографа Гюстав Жефруа, приехавшего туда, чтобы писать биографию политического авантюриста-революционера Бланки и севшего, по-моему, на то место, где обычно в ресторане сидел сам Клод Мане. В результате мы получили верного соратника и биографа Мане, и многое мы знаем именно из уст Гюстав Жефруа. И вот эти вещи, написанные в Бель-Иль, 38 полотен, из которых 35 не имеют никакого э, намека на человеческих обитателей этих краев, там нет ни лодок, ни домов, ни людей. Эти вещи он начинает выставлять прежде всего на выставках, международных выставках у известного дилера Жоржа Пти и включает их в свою ретроспективу. 12 из них он включает в свою ретроспективу совместную с Роденом в 1989 году. То есть он уже начинает мыслить группами холстов, но это еще не серии. Это вещи, которые объединены мотивом, а не мотивом, который воспринимается со стабильной точки зрения когда меняется не позиция наблюдателя, а состояние мотива. И вот уже на этих выставках, которые проходят уже в Жапти, в своих разделах Мане показывает, что он очень целеустремленно конструирует свой образ, он демонстрирует свое разнообразие, разные жанры, разные мотивы, разные времена года, весна, зима, различные края Франции, и немножечко, скажем, Голландии с тюльпанами. Он работает на очень широкую аудиторию, стремясь заинтересовать максимально широкое количество зрителей. 1889 год, в конце лета и в начале осени, он, очевидно, работает в Живерни. И, видимо, это первый подход к теме стогов. Вот, ну, давайте я еще вспомню вот эту вот интересную вещь. «Пустая лодка» 1890 года. 90 год, год, когда у него окончательно кристаллизуется идея серии. И он начинает работать осенью, при том, что у него лето в перерыв, это плохая погода, у него болеют сразу две пачерицы, 
И такое ощущение, что они должны были бы сидеть в этой лодке. А к довершению ко всему еще очень поздно распускаются подводные водоросли, которые здесь занимают три четверти картины. В результате она никогда не заканчивает вот эту вещь. И она остается таким памятником экспериментом, говорящей о том, что, в общем, фигуративная постепенно перестает быть необходимой составляющей частью произведения. И одна из таких скрытых, один из скрытых сюжетов истории, о которой мы говорим, Мане бы открестился от того, что я скажу сейчас, это действительно постепенное размывание предметности. Живопись начинает э, превалировать как э, способ уловления мельчайших, тончайших ощущений, передающих видимую оболочку, зыбящуюся оболочку мира, а не константу, которую мы привыкли воспринимать рационально. У меня будет несколько аргументов и союзников в этой точке зрения. И вот, значит, первое, первый цикл, первая серия, которую он создает, ориентируясь на свою теперь главную задачу, уловление мельчайших нюансов состояния мотива, зависящих от погоды, солнца, влажности и меняющих в течение дня, первая серия, которую он создает, это серия стага. Я вам сейчас намеренно показываю наш сток сена около Живерни для того, чтобы подчеркнуть, стага, которые пишет в своих сериях Клод Мане, это не стага сена. Это важно. Значит, что это за стага? И с чем эти стага могут быть связаны? Это открытки. Примерно того же времени, когда Мане работает над своими мотивами в районе Живерни, прямо на границе деревни стоят вот эти вот стага. Конической формы, очень простой. И таких стагов множество. Вот еще. Вот еще. И вот он их зарисовывает. И, очевидно, вот эти вещи – это первая попытка подхода к теме, 88-89 годы, мы можем датировать с уверенностью три таких картины, может быть, четыре или пять, Это написанных в это время, после чего она начинает от них отдыхать. Значит, долгое время они рассматривались как такой э, пример действительно Мане, изолирующего себя наедине с простейшим природным мотивом, и устремляющегося к такой, опять же, немножко фанатичной попытке э, уловить неуловимый нюанс. В более поздних воспоминаниях, в разных вариантах, рассказывается история о том, как Мане, отчаявшись поймать за короткий промежуток времени, там сколько-то десятков минут, которые он стоит на мотиве, он пишет на мотиве, на пленере, отчаявшись поймать все отношения, он требует, чтобы пачерица несла ему быстренько из дома и еще пару холстов, и он начинает писать тот же самый мотив, не завершив предыдущий холст. В общем, это легенда. Практически все, что Мане сделал, было завершено, безусловно, в мастерской. Это теперь можно сказать с уверенностью благодаря реставрационным исследованиям. Но тут очень важно, как всегда в таких случаях, важна не правда, а важна интенция. Важно то, что хочет таким образом художник сказать о своем творчестве. Он говорит о спонтанности, интуитивности и преданности природе. И вот это представление о Мане, который пишет только на природе и меняет холсты со скоростью там, 1 в 30 минут, это теперь такая, такое общее место, от которого очень трудно избавиться, но надо. И вот я хочу сказать, что некоторое время назад, уже несколько десятилетий назад, наши американские коллеги, которые больше нас, 
поднаторели в социальной истории искусства, они создали для Мане новый контекст, они вспомнили этот контекст. Это то, что современники должны были считывать, а затем, когда Мане мы начали рассматривать как одного из предшественников абстрактного искусства и модернизма в более широком смысле, этот контекст у нас улетучился. Что такое эти стага? И что такое вообще французская деревня в это время? Вот национальная икона Франции, Анжелюс, вечерняя молитва Жан-Франсуа Милле, 57-59 годы, маленькая картинка, я специально здесь поставил размеры. В 1989 году Франция пережила очередное национальное поражение, национальную травму. Американский дилер Джеймс Саттон, который будет покупать самого радикального Клода Мане, купил эту вещь за 553 тысячи франков, то есть это абсолютнейший рекорд, и увез ее в штат. К ужасу патриотических французов одна, по-моему, горожанка из Руана, в ответ покупает за 300 тысяч франков э, сборщиц колосьев, э, милей дарит государству, чтобы компенсировать эту утрату. И вот видите, в 1890 году и Полит Шашар, по-моему, это хозяин одного из крупных универмагов парижских, он покупает у Американской художественной ассоциации э, 700, за 750 тысяч франков эту вещь, возвращает ее домой и завещает ее нации Лубру. Вот это, на, вот это маржа, да? А вот теперь я покажу вам вот эту вещь, которую мы тоже сейчас знаем по нашей выставке. Это ведь очень политическая картинка. В нашем, у нас мы этот контекст не считываем, а для французов это было совершенно понятно. Бассейн Лепаш происходил из Лотаринги, той части страны, кусок который был аннексирован Германией. В Лотаринге, в деревне Дом Реми, родилась Жанна Дарк, культ, который стремительно взлетает именно в это время на фоне национального унижения. Женщина, спасшая Францию в похожий катастрофический момент. И нация, которая... А надо отдавать себе отчет в том, что французы – это не нация с чувством собственного достоинства. Нет, это нация с чувством собственного превосходства. И когда немцы в течение одного месяца раскатали французскую армию по камушку, а потом произошла катастрофическая парижская коммуна и несколько лет оккупации Франц... части Франции германской армии, для французов был очень важный вопрос, а как мы дошли до жизни такой, как так получилось. И один из ответов был, безусловно, моральный упадок нации. А моральный упадок нации, он где у нас? Он, конечно, у нас в столицах, он в Париже. Да? А вот где у нас настоящее французское? Это почва, это кровь, почва, земля. И французы, в общем, любив, любящие свою землю, справедливо любящие, в XIX веке создают культ прекрасной Франции, в котором ей нравится, им нравится все, включая, прежде всего, конечно, климат. И вот Иполит Тен, выдающийся мыслитель французский этого времени, говорит, Климат и земля Франции – настоящий источник силы. Собственно, земля, почва в это время осмысляется и переосмысляется. Все помнят э, роман «Земля Золя». Это, конечно, такое вот э, жесткая, пугающая картина. Крестьянство и французской, французской почвы. А вот перед нами позитивная вещь, и если мы ее элементарно прочитаем по деталям, то мы получим такой очень скрепный месседж. Да? Вот они, между ними пробуждается робкое чувство. Он стесняется объясниться. Он стоит по свою сторону забора, а она стоит по свою сторону забора. Там в огороде ее родители сидят. Все нормально, все под контролем. А над всем этим возвышается шпиль церкви, куда они пойдут жениться. То есть, вот, вот, вот наша Франция, вот соль земли. И э, вот эти вещи, э, изображенные Мане, это часть любимого французами пейзажа, и она повторяется постоянно. Вот, опять же, упомянутый уже Милле, и здесь вы видите размер этих стогов, да? 6 метров примерно. 
А вот Жюль Бретон, малоизвестный в нашей стране французский реалист и почвенник, у которого французские крестьяне лишены миловидности, но исполнены благородства, тоже очень скрепный художник. Вот они несут как раз снопы, которые будут сложены в эти стога. Это пшеница или ячмень. Это не сено для скотины. Это хлеб насущный. Это богатство края и богатство наций. И для француза этого времени такой сток – вполне понятная вещь. Вот еще несколько изображений. Они его, очевидно, сейчас собирают. А зачем они его собирают? И почему, вот я забегаю вперед, скажу, что значительная часть цикла стогов Мане – это зимние виды. Где вы видели сток сена, который будет стоять до зимы? А эти стоят, потому что они дожидаются, пока к ним приедет вот эта паровая молотилка, которая в последние десятилетия XIX века вполне себе в ходу. И, наконец, уже последний аргумент в пользу того, что подобного рода стага – это символ нации, вот вам плакат национального займа 1918 года, то есть период Первой мировой войны, где, собственно говоря, эти стага и являются частью пейзажа. И вот с этим мотивом, вполне себе идеологически заряженным, имеет дело наш герой который любит свой край, любит свои живерни, особо не собирается никуда оттуда отправляться, и который создает в между сентябрем 1890 года и февралем 1891 года два с половиной десятка полотен, изображающих стога. Либо это одиноко стоящий сток, либо это, сток, либо это два стога. Опять же, у, сразу по появлению этой серии начинает формироваться мифология, мифология работы над подобным рода произведениями, о которых я говорил. Я говорил уже о мифологии скорости и пленерности, того, что все написано прямо под открытым небом. Но есть еще одна мифология верности природы. То есть Мане он превращается в такой оптический аппарат, который фиксирует тончайшие мимолетные впечатления. Но если мы посмотрим более тщательно на эти вещи, вот, например, здесь, то мы увидим, что тени от стогов не могут ложиться так, они должны быть параллельны. А если мы поглядим вот на этот сток, я специально увеличил его деталь, то красный и зеленым там, в общем, нечего делать в тени. Здесь появляется какая-то странная дымка. В общем, атмосферно не очень объяснимая. А здесь мы имеем дело с тем, что называется итальянским словом пентименти, то есть это авторские исправления, которые мы можем зафиксировать либо с помощью рентгена, либо невооруженным глазом. То есть то изменение замысла, которое происходит в процессе работы. Меньший сток сдвинут влево, а больше увеличен на треть. То есть если мы имели дело, конечно, с оптическим аппаратом, то, скорее всего, вот таких вот странностей не было бы. То есть понятно, что с одной стороны на поверхности Мане прокламирует свою преданность природе, зависимость от непосредственного впечатления, гораздо более сильную зависимость, чем в золотые годы импрессионизма 1870-е, а с другой стороны он, безусловно, руководствуется своей волей и своим представлением о том, как должна выглядеть картина, которая воздействует на нас не тем, что она удваивает природу, а тем, что она представляет собой самостоятельную природу. Вот что очень интересно в этих вещах Мане. Это растянутый во времени переход от произведения, которое подражает действительности, к 
произведению, которое становится самостоятельным объектом живописи, где главным героем является не стага. Стага оказывается предлогом. Главным героем является сама живопись. И если там нужны зеленые и красные, они там будут не потому, что они есть в стоге, а потому что они есть в восприятии Мане. Это время, когда Мане постоянно, ну, с одной стороны, он очень много работает. Это хорошая погода, он страдает от ревматизма, поэтому он пользуется тем, что это относительно теплая зима, никогда не промерзающая почва, никогда нет сплошного снежного покрова, есть в лучшем случае корочка, иния или наста. И он отодвигает все свои обязательства, в частности, перед важнейшим своим спонсором Дюрен Руэлем, и, с другой стороны, пытается Дюрана Риэлем немножечко поиграть, потому что он ему рассказывает, что он пишет стага. А вот, ну вот, приезжал представитель другой компании, очень хотел стага, но я не дал, потому что я их храню для вас. А Дюран, в свою очередь, играет с ним тоже как кошка с мышкой, он не торопит заканчивать те картины, которые... Мане ему задолжал, а с другой стороны денег не платит. В общем, пока Мане не сказал, что он должен купить свою Живерни за 22 тысячи франков, потому что до этого он жил ну, как съемщик, а теперь он понял, что такого места он больше не найдет. В общем, так они друг, друг вокруг друга и ходили. И в феврале он сообщает э, Дюрану, что приезжайте смотреть. И в мае в галерее Дюран Рояль на улице Лафит проходит выставка Клодманы. Это выставка не только стагов, но стага, безусловно, здесь чемпионы зрительского внимания. Мы сейчас в серию стагов включаем 25-30 примерно вещей. Из них на выставке у Дюрана было 15. Все эти 15 в течение месяца после открытия выставки нашли своих покупателей. Часть была куплена самим Дюраном, а часть была куплена клонниками Мане. А в течение года все 30 разошлись. Причем, по-моему, 20 из них отправился в Америку, к ужасу французов, а 10 осталось во Франции. Это фантастически успешная история, история успеха самого радикального художественного явления в искусстве на тот момент. Сезана Ван Гога Гогена знают очень немногие, а Мане постепенно превращается в художника в мейнстрима, но разговаривающего языком, который все еще способен шокировать. Это нужно подчеркнуть. Эта выставка – колоссальный финансовый успех. У Мане существует стабильная аудитория, которая купит все, что он произведет, каким бы непривычным это ни было. Вот несколько примеров этих стагов. Вот что он еще выставляет там. Напомню, что ему важно предъявлять свое многообразие. Часть из них черно-белая, это я копировал фотографии в каталоге Вильденстайна, они в частных руках, но это вещи написаны непосредственно перед стогами, и что любопытно, Мане очень редко пишет в зашедшее поле, поле накануне урожая. Он обычно предпочитает весну или осень, когда поле само по себе, а не несет вот эти злаки. А это наоборот поле, готовое к жатве с маками. То есть вот эти самые стага, они перед нами только в другой ипостесе. Там же он выставляет вот эту странную парочку. И э, сейчас я вам расскажу о том, как это дело принимали. На самом деле это был по большей части триумф. Вот Октав Мербо, литератор и художественный критик, который неустанно не устает выказывать энтузиазм по поводу Клода Мане. 
Мане освободился от влияния прошлого и создал революционные работы благодаря своей моральной самостоятельности, сосредоточенности на своем и погружении в природу. И сделал он это в соответствии с методическим рациональным планом, с несгибаемой настойчивостью, почти что математической. Ну, хочется сказать, пример Жоржа Сыра, а с другой стороны, в этой формулировке скрыто, здесь упаковано представление о гальской ясности, гальском рационализме, картезианстве, о тех качествах французского ума, которыми нация, безусловно, гордится. Искусство Мане есть результат рефлектирующей мысли сопоставления анализа и знающей воли. Вот один из очень важных свидетелей – это Камиль Писаро. Благодаря тому, что он постоянно пишет своему сыну, мы знаем, как что он думал и вот как он реагировал на то, что видит. 9 апреля 1991 -го года он пишет еще до открытия выставки. По словам нашего друга, Мане будет делать у Дюрана выставку одних только стогов сена. Служащий Бусо и Валадона, а это конкуренты Дюран Роэля, говорит, что все любители требуют только стога сена. Не знаю, как может Мане соглашаться на такое повторение. Вот страшные последствия успеха. Наверное, это обычное явление. А вот он видит эти вещи. 5 мая 1991 года, на следующий день после открытия экспозиции, Писару пишет сыну. «Вчера у Дюрана открылась выставка Мане. Я ходил на нее с повязкой на глазу, болел глаз у него, и мог поглядеть только одним глазом на великолепные заходы солнца Мане. Они произвели на меня впечатление большого мастерства и показались очень светлыми. Но для своей собственной пользы надо смотреть глубже. Я спросил себя, чего же не хватает этим работам? На этот вопрос очень трудно ответить. В них все правильно и гармонично. Но, пожалуй, хотелось бы больше единства в исполнении, или, вернее, более спокойного восприятия и в некоторых местах меньшей эфемерности. Цвета красивые, но не сильные. Рисунок хорош, но намного, немного расплывчат, особенно в глубине. Все равно это работы большого художника. Надо ли говорить, что выставка имеет огромный успех, и неудивительно все так красиво в этих полотнах чувствуется спокойная уверенность. И еще одна ремарка из следующего письма. Писаров в это время далек от финансового успеха, и поэтому он с горечью пишет сыну. «Я тебе уже писал, что открылась выставка Мане. Так вот, только она открылась, как все картины были проданы, по три или четыре тысячи каждая. Если бы я мог продать хотя бы за четвертую часть, я был бы счастлив». Итак, это еще и финансовый успех, но финансовый успех является лишь подтверждением успеха символического. Вот что пишут ведущие критики этого времени про вещи и главным образом про стага. Роже Маркс. «Острота видения, абсолютная искренность и композиционная мощь. Только коро можно поставить рядом». Обратите внимание, что ведь на самом деле эти коконусы, они очень властно организуют пространство и в сочетании с линией горизонта, а в летних сценах стага часто нарушают эту линию, разрезают ее, а в зимних чаще находятся под ней. Это же в сочетании с линией горизонта и зданиями на заднем плане, легко узнаваемыми хозяйственными постройками Живерни, создается парадоксальная, органическая и одновременно геометрическая структура. Камиль Маклер – великий живописец, сочетающий невероятно богатый цвет с детальным рисунком. Гюстав Жефруа – собрание этих 15 картин стогов, выдающееся и торжествующее художественное представление. И вот Жефруа дальше пишет в, кориду, в, в каталоге, будет длинная цитата. Поле со стогами, скромный уголок земли с несколькими низкими домиками, окруженный холмами, укрытый непрерывным караваном облаков. Стога – эфемерные объекты, которые, как зеркало, отражают влияние среды, атмосферные условия, случайный ветерок, неожиданные снопы света. Они стержены для света и тени, солнце и тень вращаются вокруг них постоянно, они отражают последнее тепло, последние лучи, их укутывает туман, их пронизывает дождь. 
Они замерзают под снегом, они в гармонии с пространством, с землей и солнцем. Впервые с дага появляются в покое прекрасного дня. Их края пушены розовыми зазубринами солнечного цвета. Они похожи на маленькие веселые хижины на фоне зеленой листвы и невысоких холмов, покрытых деревьями с волнистыми кронами. Они стоят прямо под ярким солнцем, в неустойчивой атмосфере, на исходе теплых дней. С дага сияют, как груда жемчуга. Запомните эту метафору. Их бока мерцают и загораются. Эти пылающие красным стога отбрасывают удлиняющие тени, которые посверкивают, как угли в очаге. Покрывалы трагедии, красной крови, фиолетовой скорби вокруг них на земле и в атмосфере. Маны обнажают изменяющиеся портреты, лица пейзажа, воплощение радости и отчаяния, тайны и судьбы. Красиво пишет. Повторюсь, что эти вещи стремительно разошлись. 8 из 15 сразу купил Дюран. Еще два стога были куплены Полем Галимаром и вот тем самым один Полем Галимаром и один тем самым Джеймсом Саттоном, который покупал Анжелюс. И в результате эти стога сейчас расползлись по миру. Были попытки эту серию объединить на выставках. Ну вот, кажется, чемпионом в обладании этими вещами является художественный собственник Чикаго. У них их было пять, а потом они докупили еще два. И это, конечно, для музея было серьезным решением, потому что у них всего 34 мане, в общем, довольно много. Поэтому добрать еще два стога, которые ну, похожи на всю эту серию, это была определенная декларация. Действительно, Чикаго теперь может реконструировать этот цикл, как никто другой. В общем, что мы знаем об, о выставке, о том, как она была показана и как Мане видел этот цикл в оригинале, а ничего. К сожалению, Дюран Рейль начал фотографировать свои экспозиции сильно позже. А описания, которые существуют в прессе, нам не дают представления о том, как он мог аранжировать эти вещи. Ну, вот те 15, которые были показаны на выставке, как они были организованы. Знаем, что он хотел для двух из них, по-моему, белые рамы. Были они организованы по развитию времени суток, с утра до вечера, например, или лето и зима отдельно. Как, ну, это, мы, это пока мы теряемся в догадках. Но как бы то ни было, он создал свой образ Франции, прекрасной Франции, и я думаю, что для современников вот этот мотив почвы, урожая, богатства, плодоносящей земли, он считывался. Вот тот же самый Раже Маркс, очень проницательный критик, историк искусства, сопоставляющий Мане с барбизонцами, пишет, эти полотна символизируют и и тоже труд, посев и жатву. Всю тяжесть, тяжелую борьбу со стихиями, чтобы оплодотворить землю, всю трудную и возвышенную работу земли. И добавляет, он не был бы французом, если бы этого не сказал, нетерпеливая Америка, всегда ворующая наши шедевры, захватила уже более одной картины Мане. Не, на самом деле, одна дама из Чикаго по фамилии Палмер купила, по-моему, сразу три. А этот... Серия имеет э, отношение к нашей с вами стране. Сейчас вам расскажу вставную новеллу. В ней есть одна странная картинка. Они, в общем, как вы понимаете, варьируют пару мотивов. Да? Вот два стога, один побольше, другой поменьше в разное время суток. Э, сток, который стоит сиротинушкой посреди э, поля. Часто это сток под припорошенный снегом. А вот есть одна картина, не имеющая э, композиционной аналогии в этом цикле. Сток на солнце, который сейчас принадлежит э, Кунстхаузу в Цюрихе. И это была одна из двух картин Клода Мане, которые впервые показали нашим соотечественникам в Петербурге и Москве в 1896 году. Мне очень повезло, когда я прочесывал прессу, э, посвященную этой выставке. А выставка была сборная «Солянка», совершенно мейнстримная, ну вот с участием Диран Ривеля и его импрессионистов. Мне удалось найти фотографию, в которой мы прекрасно знаем теперь, где висел этот сток. Вообще-то говоря, 
в консервативной России, его можно было запросто засунуть куда-нибудь в угол, чтобы его там никто, не дай бог, не видел. Так вот, вот он, извините. Это зал общества поощрения художеств, и это лучшее место на стенке. Ты видишь его сразу, когда ты входишь с лестницы. Кто бывал в Ленинградском союзе художников, может меня поехать. И вот это, конечно, была бомба. Вот как наши бедные соотечественники реагировали. Профессиональный критик Михневич. Картинка есть в сущности отрицание картины, как принято ее понимать. Тут не только нет никакой идеи, никакой мысли, но совершенно отсутствует и композиция, и даже самое содержание. Вообще-то да. Ну, конечно. Если это идеал импрессионизма, то нужно сознаться, дальше по избранному пути уже идти некуда. На незначительном по размеру полотне написан, точнее сказать, намазан якобы сток сена. Полотно это изображение всего стога не хватило, поэтому вершина его срезана, исчезла за рамой. Сзади стога стелится серовато-сизая тень, остальное пространство запачкано желтовато-грязной краской. Нет ни неба, ни воздуха, ни самого солнца. Зато дерзость безграничная. Иначе нельзя объяснить, как подобная мазня могла найти себе место на какой бы то ни было выставке. Но ведь он же правильно говорит. Картина в сущности есть отрицание. Картина, как принято ее понимать. Да. А вот непрофессиональный э, рецензент, э, журналист э, и по совместительству поэт э, Владимир Шуф пишет, и здесь восторг и ирония мешаются друг с другом. А вот особенно странная для нас русских картина Мане «Сток сена на солнце». Совершенно непонятное для нас освещение. Сена благодаря солнечным лучам превратилась в какую-то радугу цветов. Лазурь, пурпур, золото. Сток сена стоит словно в оперном апофеозе. Помните же Фруаева «Жемчуга»? Картина это нам кажется почти курьезной. Она просто невероятна. Если бы наш русский художник рисовал сток сена, то прежде всего было бы ясно, какой тут сена, клевер или простая трава. В стоке сена мы подпустили бы тенденции. Сейчас было бы видно, почему у нас скот тащает. Худой корм и многопольная система хозяйства не введена. При стоге сена стоял бы дядя Митяй с граблями, и от дяди Митяя пахло бы львом толстым или златовратским. Наш сток сена с идеей и такими идеями с сеном набиты головы наших художников, писателей, народников. Но нравится ему эта картина. А вот Василий Васильевич Кандинский в ту пору окончивший юридический факультет Московского университета и размышляющий над тем, не заняться ли ему живописью, собственно, перед самым отъездом в Германию видит, очевидно, эту вещь здесь, на Красной площади, потому что в Москве выставка была развернута в залах исторического музея, и за лет через 15 вспоминает. Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это сток сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эту волнует и покоряет, неизгладимо врезываясь в память. Живопись открывала сказочные силы и прелесть, но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины. Он возводит к этой вещи генеалогию своей абстрактной живописи. И надо сказать, что западное искусство знания стал встраивать э, стога Мане в генеалогию абстрактной живописи только в 1970-80-е годы. Кандинская, интуиция Кандинского предвосхитила логические выводы исследователей. Вот вам снова фотографии окрестности Жаверни. Когда я готовил лекцию, я узнал то, что мне надо, полагалось наверное, знать э, давно. Ну, то, что я узнал, мне страшно понравилось. Значит, согласно архивам, которые были прочитаны исследователями, 18 июня 1891 года, находящаяся в двух километрах от Живерни деревня Лемец, решила продать тополя на северной окраине села. Вот эту гряду тополей, которые там были посажены, они достигли нормального роста 10 метров, очевидно, продать на дрова. Потому что из тополя можно что делать? Дрова, строительные леса, спички, там мел мелко какую то древесную в набирях. И Мане решил действовать. Он посетил мэра и попытался отговорить его от этого жеста. 
он предло... захотел участвовать в продаже. Ему не, не позволили. И тогда он сговорился с торговцем древесиной, который купил для него эти тополя. И оставил. В общем, это понятно, товар, это древесина, это полезные вещи, потому что они высаженные по краям водоемов, они укрепляют почву и препятствуют ее заболачиванию. Высокие тополя, где мало веток, это тоже хорошо, поскольку из них ровные стволы, их можно использовать. Они барьер для ветров, их сажают вдоль дорог и на границах угодий, на границах усадеб. В общем, это часть пейзажа Франции, и вот это одна из самых первых картин. Мане, чуть ли не ею открывается каталог Резане, вот они, эти наши тополя уже здесь есть. Но, и, да, повторюсь, это часть национального пейзажа. Но любая часть национального пейзажа, которая повторяется постоянно, она приобретает символический характер. Вот я однажды был в Шварцвальде, не звать ботанический сад, это вот собрание деревьев из разных широт, где обширный участок был засажен березами. Вот там была береза такая-то, береза сякая-то, а мне была русская береза моему глубокому национальному оскорблению. Да, потому что для нас мы монополизировали березу. Но у татар, например, такая же право на березу, как у нас, как у всех остальных народов. Вот тополь оказался таким символическим деревом во Франции, между прочим, с довольно богатой генеалогией. Вот, например, дерево свободы, которое символизировало власть народа во время французской революции, это было, как правило, тополь. Нам трудно сказать сейчас, почему именно, но может потому, что французское имя Тополя созвучно «популюс» римскому латинскому слову «народ». Как бы то ни было, Тополя сажали как политическое дерево, как символ свободы в 1790-е годы. Их сажали во время других французских революций, в 1848 году, например. А вот когда французы наконец собрали деньги для того, чтобы заплатить колоссальную контрибуцию, наложенную немцами по итогам поражения 1870 года, они это сделали, по-моему, в три года. Там была ферическая сумма, и они очень быстро это сделали. После чего немецкая армия, оккупировавшая часть Франции, ушла. Вот это лубок, который изображает окончательный и бесповоротный уход прусаков, которые уходят под сень своих германских дубов, а Франция символизируется рядами тополей. Ну и в общем в течение 19 века это дерево действительно превращается в некий символ. Вот вам любимая из Анаря Дамье, значит, художники, выпивающие на природе. Ну, как ты думаешь, трудно будет получить хорошую цену за этот эскиз? Нет, но ну нужно найти кого-то, кто без ума от тополей. И, видимо, поднадоели. И мы имеем с вами дело теперь с еще одной серией. Это серия «Тополя». 24 холста. Вот те самые тополя, которые Мане спас от вырубки, он начал, очевидно, весной 1991 года, точная дата не ясна, писал с видимым удовольствием за время э, работы над тополями, письма Мане фиксируют всего три жалобы на его неврастеническое состояние. Поверьте мне, это крайне мало. Э, что характерно для этой серии? Сейчас я вам покажу японскую картинку. И тут время сказать, что современные исследователи искусства Мане, они, в общем, сходятся на том, что появление в Японии гравированных серий, оно сподвигло Мане к идее серийности. Но в данном случае у нас с вами вот та самая плоскостная понимание пейзажа, свойственное японцам, и гряда деревьев, ритмическое и декоративное одновременно. Столь декоративных вещей Мане еще не делал. Вот вам несколько вариантов этого, этих композиций. Удлиненные, ритмически расставленные стволы с более-менее редкой листвой, 
Практически все они увидены с кромки воды, что говорит о том, что Мане, скорее всего, писал их из своей лодочки мастерской, из своего поместья он мог выплыть в эту речку, и поскольку там было несколько километров, ему, безусловно, было проще не катить на тачке холсты, а просто плыть. И вот эти вещи, которые были выставлены в течение 10 дней в марте 1992 года у дюрен Рейля, только тополя. Здесь он не разбавлял их ничем. И если я вам покажу еще вот эти вещи, квадратные, здесь в основном удлиненные композиции, но есть несколько исключений, мы поймем, что, во-первых, мотив, который он изображает, это S-образная излученная реки, вдоль которой стоят эти закручивающиеся в такую спираль тополя. А во-вторых, то, что здесь... Нужно подчеркнуть, это, безусловно, декоративное качество. Декоративность в данном случае предполагает ритмичность и плоскостность. Если, с, если в стогах он имеет дело с рационально организованным пространством, здесь он это пространство всячески уплощает и э, апеллирует к фактуре динамической и к, подчеркивает э, плоскостность и ритм. Повторюсь, это то, что отличает декоративное понимание живописи от станкового. А это время, на самом деле, декоративного ренессанса во Франции. И Мане в данном случае оказывается очень о, укорененным в проблематике искусства этой пары. Я вспомню, опять же, ту тенденцию, которую мы развернули на выставке, это певи де Шаван и поиск гармонии. Так вот, в этом русле оказываются тополя Мане. И исследователи этой серии делают даже довольно смелое, на первый взгляд, предположение о том, что это может быть вещь, где Мане апеллирует к культуре Рококо, к живописной тонкости Рококо, органики, а это первый в мире органический стиль, чем он предвосхищает модерн. Другой бы сказал, наверное, что здесь есть качество модерна. Ну, так мы говорим разными словами об одном и том же. Есть еще и вот такие вещи, которые интерпретаторам напоминают Мандриана, такую абстрактность. Или вот такие, где Гобеленные качества этой живописи видны точно так же, как и поразительная динамика кисти, которую, ну, может быть, и вы, типа, да, я думаю, по пастозности мазка мы можем э, сказать об этом. А с другой стороны, это подчеркнутая декоративность, структурность акцентирует формальные качества этой картины. Эта вещь перестает быть прорывом в природу, прорывом, значит, как взглядом в в окно Альберти, иллюзорное, мы видим поверхность, мы видим мазок, мы видим ритм, который воздействует на нас сами по себе. Эту аналогию не я сам не я придумал, я взял ее у коллеги Такера, который написал целую книгу про поздние циклы Мане. Это вещь, которая могла бы быть в Москве сейчас, она на лондонской выставке после импрессионизма находится. Это вещь ученика Гогена Поля Серезье, члена группы Наби, который изображает практически то, что изображает Мане. Он изображает деревья на берегу водоема, и мы видим одновременно и деревья, и красочно организованную гармонию. Чуточку расфокусируемся и увидим Дебюси. Так что очень оптимистичные, радостные и красивые, реально красивые это поля, в общем, оказываются, с одной стороны, тоже связанными с определенными национальными ценностями, национальными символами, а с другой стороны, они маркируют эволюцию живописи в том направлении, которое мы тоже пытались на выставке после импрессионизма показать. Живопись, которая воздействует на нас сама собой, как музыка. Ну и, наконец, третий сюжет нашего вечера. Это, может быть, самая знаменитая серия Клода Мане с собора, Руанский собор. В позднем январе или раннем феврале 1992 года он проехал навестить брата в нормандский город Руан, в центр Нормандии, старый средневековый город, который в XIX веке пережил индустриализацию, османизацию, получил такие же широкие улицы, как в Париже центром которого 
был и является огромный готический собор, поздний готический, который ревнители готики, высокой готики не любят, но действительно такой немножко в раскоряку стоящий, и в нем очень много суетливых деталей. Это не благородство Нотр-Дам, это не страта Шартра. И следующие несколько лет, вплоть до 95-го, когда состоится выставка, Мане в первой половине года несколько месяцев отдает Руанскому собору. Результатом вообще его является цикл из 30 вещей, иногда 28, иногда 30, включают туда. Но на самом деле и здесь Мане оказывается, при том, что, глядя на Руанский фасад Руанского собора, он собеседует с светом, воздухом, туманом, тенью, он оказывается включен в очень существенный идейный контекст. Вот вы сейчас смотрите на обложку романа Жариса Карла Гюисманса, в свое время певца Декаданса, автора скандальных романов «Наоборот» и «Любезно». Такие квинтэссенции имморализма и эстетизма, как сейчас случается с певцами Декаданса, обратившегося ко Христу. И вот этот его роман, посвященный собору, Шартовскому собору, как символу французской духовности. В том же самом году, когда Гейсманс выпускает свой роман, выходит научная книжка «Религиозное искусство во Франции XIII века», в которой Эмиль Маль, один из основателей современной дисциплины иконографии, поет просто гимн французской готики как э, национальным скрепом, как идеальному миру. Не только дух христианства, но и дух Франции расцветают в наших соборах. Несомненно, идеи, обрядшие здесь плоть, сами не принадлежат исключительно нашему народу. Они общее достояние католической Европы. Однако мы узнаем, Фран... узнаем Францию по ее стремлению к универсализму. Только у нас соборы стали образом мира, кратким курсом истории, зерцалом морали. Достижением наших мастеров следует назвать и восхитительный порядок изложения этого множества идей, порядок, ставший для них высшим законом. Ни в одном соборе христианского мира не выразилось столько разных идей, сколько в наших самых ранних постройках, и нигде они не расположены в таком идеальном порядке. Ни одна постройка в Италии, Испании, Германии, Англии не может сравниться с Шарским собором. Нигде мы не найдем такого богатства мыслей. Когда же мы, наконец, поймем, что в области искусства Франция никогда не создавала ничего более великого? А если вам скажу, что это последние строки книги, то вы поймете, что это, конечно, манифест. Готика – это французское изобретение, это воплощение французского рацио, французского интеллекта, французского вкуса. Немцы так не думают – Черт подробности. Искусство знаний в XIX-XX веке очень много копий сломало на тему о том, чья готика. Но это сюжет для отдельной лекции. Вот Руан с XIX века с собором, который доминирует над городом. Вот первая попытка Мане увидеть Руан как бы целиком, скорее эскиз. И э, в феврале в феврале 1992 года он начинает этот город присваивать, делает несколько набросков такого рода различных его уголков, пока не останавливается в гостинице «Англитер», где он живет, по-моему, почти все, каждый приезд, и не занимает место в, напротив собора. Вот фотография этого здания с далеко вынесенным порталом, с двумя башнями асимметричными и башней со шпилем, который, металлическим шпилем, который закончен за 10-15 лет до того, как Мане начинает писать собор. Вот этот домик уцелел от бомбардировок 1944 -го года, все остальное разрушено вокруг, и мы можем сказать примерно, из каких мест Мане пишет этот собор. Сначала он пишет его анфас, я вам покажу эти вещи, а затем он смещается и пишет вот здесь из верхних окон магазина Окапри. Он, напоминаю, страдает ревматизмом. Это февраль-март, довольно холодная погода. Когда он работает в магазине тканей дамском, 
его в какой-то момент начинают отгораживать ширмами, чтобы девушки не смущались работающего бородатого художника. И видит он собор под углом вот так. Это если взять время. Сетка улиц сохранилась, а дома безвозвратно утрачены. То есть это в основном под углом. И вот на выставке, в каталоге выставки Руан Собор. Руан Соборы, простите, ошибка, ошибка в написании города дважды, Руан Соборы Мане, вот так эта серия реконструирована. Работает он над ней мучительно. Значит, начинается в 92-м, он заболевает, уезжает обратно в Живерни, потом возвращается и фанатично пишет собор. Вот эти вещи, очевидно, первые в цикле, Таких у него две композиции, они достаточно буквально воспроизводят средневековые домики, которые прилепились к башне. От этого ракурса, довольно такого экзотического, он быстро отказывается и создает несколько вещей, буквально две, когда собор воспринимается анфас. Вот это гармония в коричневом из музея Арсе и еще эскиз к ней. Потом, напоминаю, он вынужден менять точку зрения, и все остальные соборы будут восприниматься уже сбоку. В общем, эта серия – одна сплошная проблема. Она проблема для Мане, как, почему он к этому привязался. Что ему здесь нужно? Он никогда не писал здание как героя. Да? У него исток-то растворяется в атмосфере. А здесь оказывается, что... Ну, меня подмывает, конечно, процитировать бравого солдата Швейка, когда его схватила австро-венгерская контрразведка, как, очевидно, русского шпиона, его допрашивали, задавая вопрос, любите ли вы фотографировать вокзалы. Он говорит, очень люблю. Вокзал не шевелится, ему не надо говорить, сделайте приятную улыбку. Да, вот. Собор не шевелится. А вот улыбка у него постоянно меняется. Конечно, Мане поразился тому, как прихотливый архитектурный рисунок и архитектурная конструкция этого здания, это пламенеющая готика, изощренная манеристичная финальная стадия французской готики, как готика открывает себя атмосферу. Это камень, и это не камень. Он постоянен, и он изменчив. То есть это колоссальный вызов для художника, который сознательно поставил своей задачей передачу неуловимых мимолетных, атмосферных и световых отношений. И тут он, конечно, прыгается по полной, и это психологически очень сложная вещь. Вот насколько он был счастлив, когда писал «Тополя», настолько здесь он постоянно находится в состоянии неуверенности, неудовлетворенности. Он пишет, что собор ему снится, что во сне собор каких-то причудливых цветов валится на него. Да. Вот какое-то такое вот совершенно интимное отношение с собором, который превращается в отдельную живую сущность. И э, Мане делает несколько заездов в Руан. В то же самое время года он возвращается, чтобы вернуться к тем атмосферным впечатлениям, которые его захватили. И э, вот такими этапами по 2-3 месяца он работает над этими холстами, поняв, меняя чуточку, меняя локацию, потому что в, этом, в этот приезд можно вот в том дамском магазине, а в этот в, в, только что отремонтированном доме и так далее. Но в целом он сохраняет вот этот ракурс. И э, с, я специально сейчас покажу две картины, которые в определенном смысле исключения. Это единственная картина с человечками. Вот видите, там они в левом нижнем углу. И это две картины с птичками. Птички около башни в левом верхнем углу. Все остальное – это чистая жизнь камня в атмосфере. Это незаконченная вещь, которая очень хорошо показывает, как Мане мыслит. Нижняя часть не прописана, там просто набросаны какие-то пятна, которые он затем, очевидно, будет усложнять, проращивать их. Я это слово не случайно употребляю. 
и как он отмечает глубину портала, освещенного Солнцем. Здесь можно, конечно, здесь нужна эллоквенция, да, здесь нужно то, что мне в искусствознании очень притит. Я встаю перед картиной и начинаю вам объяснять, как она, какие тут цвета и что вы должны чувствовать. Просто констатирую, что в этих вещах он каждый раз решает одну задачу, которая диктуется атмосферным состоянием. Утро, закат солнца, последние лучи солнца, как на правой картине. И вот, создав эти три десятка работ и пережив довольно много кризисных моментов, он зовет посмотреть Дюран Руэля в девяносто третьем году эти вещи и выставки препятствуют достаточно выставка откладывается, потому что с одной стороны женец выходит замуж его подчерица, она выходит замуж за американца и живописца, что Мане крайне травмирует, но потом он все-таки соглашается. На фоне этого замужества он, наконец, женится на Алисе Ашеде, своей многолетней возлюбленной. А в 1995 году несколько месяцев проводит в Норвегии, где, по-моему, его сын женат на норвежке и занимается кораблестроением. И вот когда в весной он возвращается из Норвегии, 3 или 4 апреля 1995 -го года, он сразу разворачивает бурную деятельность, пишет Тюран Рейлю о выставке, которую он хочет сделать, максимально оповещает своих друзей и журналистов и привлекает самую широкую прессу. Вот отражение в прессе у, этих, у этой выставки как никогда ранее широкая. На выставку, которую он открывает в галерее Дюрен Руэля, он показывает, это, собственно говоря, большая ретроспектива Мане. Со времен выставки Тополей в 92 году у него не было персональных выставок. Собственно говоря, он снова разворачивает товар лицом, он структурирует эту выставку из четырех частей, Одна из этих частей собора, вторая – холсты, написанные в городке Вернон, в частности, там тоже готическая церковь, третья – это то, что он сделал в Норвегии, и четвертая – это вещи разных периодов. Вот каталог, которого, да, с 10 по 31 мая, 21 день, эти вещи выставлены в галерее Диран Рейль, их 49, 20 из которых – это соборы. 11 соборов и видов Вернона были куплены во время выставки. Ни одна норвежская вещь не была куплена. Он бы еще русские зимние пейзажи написал. 20 соборов из 30 выставлено. И судя по тому, что мы можем реконструировать на основании каталога и описаний свидетелей, современников, Мане старался максимально разнообразно представить своей интерпретации мотива, как с точки зрения э, разворота, ну там есть птички, и люди и, и различные ракурсы, так и с точки зрения атмосферных эффектов. И надо сказать, что с одной стороны соборы были восприняты настороженно символистскими литераторами, тот же самый Маклер, которого я цитировал, был очень резок. Музыкальные провансальские цвета наложенные на эту средневековую конструкцию с таким презрительным высокомерием, это тревожный знак гения, лишенного понимания порядка вещей. То, что готическое искусство, церебральное в своей сущности, использовано как мотив этим великолепным чувственным языческим художником, это некоторым образом отвратительно. А вот Камиль Писаро обращает снова внимание на деньги. Это тоже немаловажный момент. Еще до того, как соборы были выставлены в галерее Дюран Рюэля, он продал три вида собора графу Командо, выдающемуся коллекционерам импрессионизм, благодаря коллекции которого, собственно, по-моему, музей Мармотан имеет четыре собора в Париже. 
И это тоже был таким очень важным моментом, потому что когда ты на твоей выставке не вещи без роду племени, а вещи уже от лучших коллекционеров, это, понятно, капитализирует их очень сильно. Одной из проблем этой выставки, проблем отношения Дюрана и Мане был прайс. Вот только что Писаро завидовал цене в 4000 франков за холст. Надо сказать, что к моменту, о котором я говорил, к 95 году, цена на старые работы Мане уже достигала 10 тысяч. И Мане выставил за один собор 15 тысяч франков. Это просто ферические деньги для художника, который практикует авангардную живопись. Но команду заплатил, как я понимаю. И вставил еще один вопрос оставить серию целой. А вот это мог, наверное, только Дюран Рейль. Он этого не сделал. И современники говорили о том, что соборы надо видеть целиком. Вот я процитирую снова Писаро. Другая сплетня. Весь Париж говорит о цене, которую Мане запросил за свои соборы. Дюран хотел приобрести всю серию, но Мане требует 15 тысяч франков за каждый собор. Ну, помножьте 30 на 15 тысяч. Отсюда ссоры и сплетни. Любители считают, что Мане не прав. Все хотят посмотреть соборы, пока Америка не прихватила их у нас. Право, в наше время очень любят живопись. Приходишь в уныние, когда об этом думаешь. Вчера открылась выставка Мане. На ней будет 20 ранских соборов, а всего 40 полотен. Это будет The Great Attraction. Выставка продлится до конца месяца. И тут выясняется, что сын не приезжает. И вот очень жаль, если ты приедешь, когда выставка Мане будет уже закрыта. Его соборы разойдутся в разные стороны, их надо смотреть вместе. Молодежь и даже поклонники Мане нападают на них, а я восхищен этим необыкновенным мастерством. Сезан, который я вчера встретил у Дюрана, согласен со мной, что это работа человека, упорно и последовательно стремящегося запечатлеть неуловимые оттенки освещения, и я не знаю никакого другого живописца, который мог бы этого добиться. Некоторые художники отрицают необходимость таких поисков. Я же лично считаю, что всякие поиски законны, если они так искренние. Я приехал сегодня в Париж, рассчитывал увидеть тебя, но из твоего письма видно, что ты выйдешь слишком поздно и не увидишь картин Мане. Это очень досадно, потому что соборы многие оспаривают, но зато их очень хвалят Дега, Ренуар и другие. Я так хотел, чтобы ты увидел их вместе. Я нахожу в них великолепное единство, к которому сам так стремлюсь. Уверяю тебя, я очень огорчен, что не смогу посмотреть их еще несколько раз с тобой. Черт возьми, я считаю это настолько важным, что специально приехал сегодня в Париж. Если Маклер с его символистским пафосом и представлением о том, что искусство должно учить проповедовать, символизировать, нервно отреагировал на соборы, то критик журнала «Жиль Блаз» как раз увидел в подходе Мане прям противоположное достоинство. После столетий мистических устремлений масс соборы стали человечными, они стали плотью и цветами. А Клемансо, социалистический политик, в будущем лидер нации, написал статью «Революция собора», которая была посвящена этой серии, исполненную восторга, где он говорил, что Мане совершил революцию без единого выстрела и призывал президента Франции купить весь этот цикл для нации. Не купили, сейчас соборы рассеяны по множеству музеев, и мы, конечно, привилегированы, потому что Сергей Иван Щукин купил их нам два. У него были вещи по одной из серий, но только соборы репрезентированы хоть в какой-то динамике. Напомню, что некоторое время считалось, что вот левый собор – это собор в полдень, потому что он под солнцем, а правый собор – вечером, потому что он в тени. Но на самом деле все наоборот, потому что западный фасад смотрит на заходящее солнце, и он ярко освещен. И вот тут я вам хочу еще пару русских реплик на соборы, дать. Вот смотрите, это каталог из 27-й выставки учеников училища живописи военной зодчества, где Миша Ларионов выставил серию «Угол сарая». Мы не знаем достоверно, что там было. 
Но, смотрите, часы вечера, первый час – сочетание аметистов и изумрудов. Второй час – сочетание топаза и агата. Третий час – серый день, вечер серого дня, ночь, искусственное освещение. Это же пародия на собор, который он мог видеть у Щукина. А название, видите, название пародирует те названия, которые Мане, очевидно, тоже не сам придумал, а позаимствовал, скорее всего, у Истлера. А, то, и Ларионов, как вспоминают его соученики и современники, был знаменит тем, что он пишет этюд 10 или 15 минут, то есть он пишет быстрее самого Мане и меняет эти этюды тоже с той же скоростью, как Мане. А, пародия, да. Амаш, конечно. И вот еще наши размышления об этой вещи, которые, об этих вещах, которые наши художники видели на стенах Щукинского особняка. Вот Давид Бурлюк в очень важной для русского авангарда статье «Фактура», где ценности, эта категория, собственно говоря, начинает теоретизироваться, он как раз вспоминает посещение Щукина. Это и зимой в одной из посещений галереи западноевропейской живописи я вним... Щукин я внимательно рассматривал Руанский собор Клода Мане. Здесь близко под стеклом росли мхи, неважно, нежно окрашенные тонко-оранжевыми, лиловатыми, желтоватыми тонами. Казалось бы, на самом деле краска имела корни своих ниточек, они тянулись вверх от полотна, изысканно ароматные структуры волокнистые, вертикально подумал я, нежные нити дивних и странных растений. Помните, я оговорился, сказав, проращивает живопись на поверхности собора. Вот это органическое, то, что отличает взгляд Мане от механического сера, Бролюк великолепно уловил, и кроме того, он уловил, в общем, то, что... Эта вещь э, заставляет понимать, что такое фактура и плоскость. Картина перестала быть прорывом в глубину. Картина существует в двух ипостасях. Как образ, э, увиденный художником, и как живописный факт, как живопись, растущая, строящаяся на наших глазах на полотне. Вот это я позавчера приблизил телефон максимально близко. Это те самые мхи, которые увидел здесь Брулюк и Казимир Малевич. Подойдя к Руанскому собору Мане, тоже щурились, хотели найти очертания собора. Но расплывчатые пятна не выражали резко форм собора, и рукодивший экскурсии заметил, что когда-то он видел картину и помнит, что она была яснее и, очевидно, полиняла. При этом рассказал о прелестных и красотах собора, было сделано оригинальное предложение повесить рядом фотографический снимок, ибо краски переданы художникам, а рисунок может дать фотография, и иллюзия будет полная. Но никто не видел самой живопись, не видел того, как цветные пятна шевелятся, растут бесконечно. И Мане, писавший собор, стремился передать свет и тень, лежавшую на стенах собора. Но это было неверно. На самом деле весь упор Мане был сведен к тому, чтобы вырастать, вырастить живопись, растущую на стенах собора. Не свет и тень были главной его задачей, а живопись, находящаяся в тени и свету. Сезанна Пикассо, Мане выбирали живописные, как жемчужные раковины. Не собор нужен, а живопись. А откуда и с чего она взята, нам не важно, как не важно, с какой раковины выбраны жемчуга. Последнее, что я скажу, что эти поздние вещи Мане с его повышенным вниманием к мимолетному впечатлению, к мимолетному э, ощущению, они парадоксальным образом э, сближаются с философскими поисками эпохи. Принято вспоминать Андрея Берксона, которого Мане, скорее всего, не читал. И уж кого он точно не читал, он не читал Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса, создателей э, доктрины империи критицизма, базирующейся на новых физических открытиях и на том, что мир перестал быть познаваем так, как мы верили прежде. Наше знание о мире является комплексом наших мимолетных ощущений. Как говорил Сукиплинг, это совсем другая история, потому что тот, кто из моего поколения учился в высшем учебном заведении, Вслед за именами Маха и Венариуса вспомнит имя Владимира Ильича Ленина и книгу «Материализм и империокритицизм». И из-за этого у импрессионизма в нашей стране, в Советском Союзе, были очень причудливые приключения. Об этом когда-нибудь в следующий раз расскажу. Спасибо.
Я думаю, что один или два вопроса. Можно я задам вопрос? Илья Аскольдович, спасибо вам большое за лекцию. Всегда такое удовольствие вас слушать. У меня два вопроса, если позволите. Вот первый. Неужели прогрессивной Франции всего нужно было 20 лет, чтобы принять импрессионизм, получить такие лестные отклики на стага сена в 91 году, когда первая выставка была в 74-м, и дамы тыкали зонтиком в впечатление восход солнца, и уже 20 лет, а до сих пор люди не могут в России принять бубновый бубон, валет, да, и откликаются как-то не очень лестно. А второй вопрос, можно ли назвать импрессионистов некой формы выражения идеи чистого искусства, все-таки вот эти вот жемчуга в виде стогов сена, хотя художники все равно писали э, город, да, вот это прогрессивные какие-то вот идеи э, известных личностей, можно ли вот отнести их к идее Резкина? Спасибо большое. Никогда не существует полного приятия. Даже в 1874 году, когда открылась первая выставка импрессионистов, довольно много профессиональных критиков понимали, про что это и что ребят хотят. К 90-м годам у Мане сложилась серьезная группа читателей и покупателей. Но это не означает, что его манеру принимала вся нация. Это процесс постепенный. Я думаю, что в нашей стране импрессионизм то любит, в общем. Все-таки красивое жизнерадостная. Вот так я отвечу. Да? Приятие – процесс динамический. Что касается чистого искусства, нет, импрессионисты не чистое искусство. Чистое искусство, во-первых, вообще не существует, а во-вторых, они очень сильно, как я пытался показать даже с Клодом Мане, укоренены в контексте. А контекст этот идейный, и если вы думаете, что по поводу готических соборов все были единодушны, нет, по поводу готики шли бадания сильные, и очень многое зависело от политической позиции человека. Мане был определенно дистанцировался от политики, это правда. Но то, что он не мог дистанцироваться от идейного климата страны, это тоже факт. Нет, не чистое искусство. Вы сами упомянули город, город 19 века, политическое пространство. Это прессионисты про практики бытовые, Барфали Бержер тому пример, да, Дега и Эдуард Мане, через его их картины мы понимаем, как была организована социальная жизнь столицы XIX века. Это не чистое искусство. Если вы вкладываете слово «чистое искусство», что оно хорошее, да. Благодарю вас за замечательную лекцию. Вот она началась с того, что как бы Мане стоит на распутье, и что он должен уйти от своих преследователей сера по антивизм, ваша точка зрения все-таки в итоге удалось это этому сделать или не, не удалось? Это прогресс этой серии или это какая-то деградация? И второй вопрос, что и от э, стага. Стага стоит тогда очень органично, и надо нет. Что получится, если их вырезать? Понимаете, да? То есть вот взять просто их убрать. Какова ваша точка зрения? Ну а зачем их убирать? Ну, Если вот... он их туда написал, то, наверное, они, они ему там нужны. Нужны, конечно. Вы знаете, я начал с того, с да, Каменгаута. Да, вот, меня научили считать, что поздние мана – это регресс. Я попытался сам для себя разобраться в том, что это все-таки развитие. А прогресс или нет, ну, слушайте, ну... Но мы выросли уже из той поры, когда мы мыслим категориями прогресса. Да? Все вокруг показывает, что с прогрессом как-то все не задалось. Да? Поэтому это развитие. А вот какое оно? Не знаю. Ну, логическое ли оно? Я попытался показать, что с ним происходит в течение ну, примерно 7 лет. Да? Потом же еще он жил до 26 -го года да? и, и много чего написал, включая свои кувшинки. Что из этого считать старческим искусством, а что, что считать мудрым искусством, ну, это тоже спекулятивно в большой степени. Он создал новое искусство, безусловно. В 80-е и 90-е годы это новая живопись. Вот так. Спасибо.